Khi Đức Giêsu kể các dụ ngôn ấy xong, người đi khỏi nơi đó. Người về quê giảng dạy dân chúng trong hội đường của họ, khiến họ sửng sốt và nói, Bởi đâu ông ta được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế? Ông không phải là con bác thợ sao? Mẹ của ông không phải là bà Maria? Anh em của ông không phải là các ông Jacobe, Joseph, Simon và Judas sao? Và chị em của ông không phải đều là bà con lối xóm với chúng ta sao? Vậy bởi đâu ông ta được như thế? Và họ vấp ngã vì người. Nhưng Đức Giêsu bảo họ, ngôn sứ có bị rẻ rúng thì cũng chính là ở chính quê hương mình và trong gia đình mình mà thôi. Người không làm nhiều phép lạ tại đó vì họ không tin. Anh chị em thân mến trong Chúa Kitô, nước trời như được Chúa Giêsu giới thiệu bằng rất nhiều dụ ngôn, có nghĩa là bằng rất nhiều ẩn dụ chứng tỏ rằng đi không phải là một cái điều mà người phàm với tất cả những cái kiến thức với tất cả những cái kinh nghiệm tự nhiên ở trong xã hội có thể tiếp nhận được mà phải nhờ đến những cái giúp đỡ những cái trợ lực của Thiên Chúa Rõ ràng chúng ta cũng thấy ở trong lịch sử giáo hội những con người nhận được mù nhiễm đức trời là những con người đôi khi bị xã hội khinh thường đôi khi trở thành những cái người không tên tuổi ở trong một cái xã hội luôn luôn ngưỡng mộ quyền lực tiền bạc và những cái danh dự khác đặt trên bằng cấp đặt trên những cái kiến thức đặt trên những cái thành tích lừng lẫy của những người được gọi là vĩ nhân do đó chúng ta nhận ra là sứ điệp lời Chúa nhắc nhở chúng ta một điều rất là quan trọng kiến thức của phàm nhân dù là tốt dù là cần thiết bởi vì đó cũng là ân huệ của thiên chúa để phát triển cái phẩm giá của con người phẩm giá của con người được chúa ban cho là có trí tuệ để hiểu biết và trí tuệ này cần phải được luôn luôn trau dồi bằng việc học hỏi bằng việc tìm kiếm các cái chân lý mở rộng cái tầm nhìn của mình mở rộng cái trí óc của mình mở rộng cái con tim của mình và cũng mở rộng cái tầm tay của mình để trong những cái mối tương quan rộng hơn thân thiện hơn và tương thân tương ái hơn với tha nhân với vũ trụ càng khôn tuy nhiên những kiến thức tự nhiên này không thể tự bản chất đủ giúp cho con người nhận ra giá trị của nước trời mà trái lại con người cần phải có một cái trợ giúp khác từ chính thiên chúa đứng từ muôn đời đã dạch dẽ ra cái kế hoạch thương yêu là muốn kêu gọi tất cả mọi dân tộc tất cả mọi người không phân biệt chủng tộc không phân biệt tiếng nói ở tất cả mọi nơi và mọi thời thì được đón nhận vào nước trời mà hưởng tất cả những điều tốt đẹp mà Chúa đã chuẩn bị cho họ để có thể nhận ra tiếng của Chúa mời gọi và nhất là để có thể đáp lại tiếng của Chúa mời gọi thì con người cần có ơn của Chúa soi sáng hướng dẫn và bảo vệ để 
có thể đáp lại tiếng gọi của Chúa Để có thể nhận ra đường lối của Chúa Và để có thể tránh được những ngộ nhận Tránh được những cái lôi cuốn Của những thế lực bóng tối Hình ảnh này đã được diễn ra Trong suốt hành trình của Chúa Giêsu truyền giảng tin mừng tự do, tin mừng giải thoát, tin mừng cứu sống của Thiên Chúa Cha. Những cái người khôn ngoan thì nhiều khi đầy những cái ngạo mạn, đầy những cái tự phụ đã vô tình trở thành những người điếc, những người mù quáng. Cho nên đã đánh mất cái diễm phúc là được nhận ra mầu nhiệm của nước trời và trái lại những người mà xã hội khinh thường những người xã hội đã loại ra khỏi cái cuộc chơi của quyền lực của danh vọng thì lại là những người được chúc phúc bởi vì trong cái ánh nhìn đơn sơ trong cái tâm hồn trong sáng thì những con người đó đã đón nhận được hồ nhiệm đức trời như cách chúa giêsu đã trình bày thì chúa cha đã che giấu những màu nhiệm đức trời không để cho những người tự cho mình là thông thái là khôn ngoan biết những cái màu nhiệm đó trái lại chỉ những người thật sự khiêm tốn chỉ những người thật sự tín nhiệm vào lòng thương xót của thiên chúa là những người có những cái phước lành để nhận ra được ơn cứu độ của Chúa nơi Chúa Giêsu Kitô. Rõ ràng là phải có lòng thương xót của Chúa, có sự trợ giúp của Chúa, thì những cái kiến thức, những cái học hỏi tự nhiên của nhân loại mới có thể được nâng cấp, mới có thể được có đủ cái điều kiện đáp ứng lại cái đòi hỏi của mầu nhiệm nước trời xin cảm ơn anh chị em